নমস্কার শুরু করছি ডিডি বাংলার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান যুক্তি তর্ক আপনারা জানেন সপ্তাহের এই দিন এই সময়ে আমরা উপস্থিত হই সমসাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য থাকে যুক্তি থাকে তর্ক এবং আমাদেরও কিছু করণীয় আছে কি না সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের বা সমাজেরও কিছু করণীয় আছে কি না সেই সমস্যার সমাধানে শুধু সমস্যা নিয়ে আলোচনা নয় সঙ্গে থাকে সমাধানেরও কিছু কথা আপনারা ইতিমধ্যেই আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় বা শিরোনাম দেখেছেন জনসংখ্যার শীর্ষে ভারত খবরটা নিশ্চয়ই একটা চমকপ্রদ বলা যায় আবার এই ধরনের একটা ধারণা ছিলই যে আগে যেমন চীন ছিল সারা পৃথিবীর মধ্যে জনসংখ্যার শীর্ষে ভারত দ্রুত তাকে ছাড়িয়ে যাবার দিকে দৌড়চ্ছিল এবং সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারত সেটা ছাড়িয়ে গেছে প্রায় তিন লক্ষের মতো বেশি চীনের জনসংখ্যার থেকে ভারতের জনসংখ্যা একটা কথা কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে এই ধরনের আলোচনার আগে সেটা হচ্ছে যে দু সালের জনগণনা ভারতে কিন্তু হতে পারেনি এই যে সমীক্ষা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের যে ইউনাইটেড নেশনস ফান্ড অফ পপুলেশন আছে ইউএনএফপিএ তাদের করা সমীক্ষায় বেরিয়েছে যেটা সারা পৃথিবী মান্যতা দেন এবং তারাও কিন্তু কিছু কিছু সংখ্যার গুণিতক ধরে একটা হিসেব তৈরি করে দিয়েছেন ফলে একেবারে সেন্সাসে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদমশুমারি করার যে ফলাফল সেটা কিন্তু নেই তবে রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান রয়েছে সেটাতেও যথেষ্ট মান্যতা রয়েছে আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে আগে যেমন লোকে আঁতকে উঠত জনসংখ্যা বাড়ছে বলে এবং আমাদের দেশে অতীতে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে কিন্তু বর্তমানে আজ এটা পর্যালোচনা করার বিষয় যে এটার সম্ভাবনাও কি কিছু আছে বেশি জনগণ যদি তারা কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে থাকেন তাহলে কি মোট জাতীয় আয়তে তারা অনেক বেশি দিতে পারেন এবং দেশের উন্নয়ন আরও বেশি ত্বরান্বিত হয় অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে কি না আর সমস্যা কতটা উন্নয়ন যদি একেবারে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সমস্যা নিঃসন্দেহ হয় আসুন সমস্যা না সম্ভাবনা জনসংখ্যা শীর্ষে ভারত এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর অরিজিতা দত্ত এবং রয়েছেন আইডিএসকে অর্থাৎ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা সেখানকার অধ্যাপক শাশ্বত ঘোষ আপনাদের দুজনকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত আমরা আপনাদের কথা শুনব সম্প্রতি অধ্যাপিকা দত্ত নিজে একটি গবেষণা করেছেন যেটি একটি জাতীয় স্তরের গবেষণা উনি দুটি রাজ্যের এই ধরনের জনসংখ্যার বিস্তার নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন এবং অধ্যাপক ঘোষ শাশ্বত ঘোষ তিনি নিজে একজন জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ যেটাকে আমরা ডেমোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেন সেটা আমরা জানি তবে তাদের কথা শোনার আগে আমরা একটু পরিস্থিতিটা প্রেক্ষিতটা যেটা জন্যে আজকে আমাদের আলোচনা সেই বিষয়টা একটু আলোকপাত করতে চাই আসুন দেখে নিই কেন আমাদের এই আজকের আলোচনা আমরা কে কোথায় আছি বিশেষত চীন ভারত আসুন একটু দেখে নিই গত বুধবার প্রকাশিত ইউনাইটেড নেশন পপুলেশন ফান্ডের স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে যে ভারতের জনসংখ্যা চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে একশো কোটি এবং চীনের জনসংখ্যা একশো বিয়াল্লিশ কোটি উনিশশো সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ছিয়াশি দশমিক এক শূন্য কোটি সেই তুলনায় চীনের জনসংখ্যা ছিল একশো চোদ্দ দশমিক চার শূন্য কোটি গত বছর একশো বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় শূন্য কোটি জনসংখ্যা নিয়ে চীন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে উঠেছিল ভারতের জনসংখ্যা ছিল একশো একচল্লিশ দশমিক দুই শূন্য কোটি রাষ্ট্রসংঘের দু সালের হিসেব অনুযায়ী দু সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা একশো ছেষট্টি দশমিক আট শূন্য কোটিতে পৌঁছবে যা চীনের থেকে অনেক বেশি কারণ সেই সময় চীনের জনসংখ্যা কমে হবে একশো একত্রিশ দশমিক সাত শূন্য কোটি পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া পিএফআই এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা পুনাম মুত্রেজা জানিয়েছেন চীনকে ছাড়িয়ে যাওয়া ভারতের কাছে কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় এটা প্রত্যাশিতই ছিল তবে যে বিষয়টি প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করেছে তা হল চীনের মন্থর জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
চলতি বছরের শুরুর দিকে চীনের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এনবিএস রিপোর্ট জানিয়েছে যে তার আগের বছরের তুলনায় দু সালে জনসংখ্যা আট লাখ পঞ্চাশ হাজার জন কমেছে দু সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে দশ থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত যুবকদের জনসংখ্যা ছিল ছত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য কোটি যা দু সালে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে তা এবছর বেড়ে সাঁত্রিশ দশমিক নয় শূন্য কোটি হবে কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বাড়ছে তরুণদের সংখ্যা কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়বে না যেমন দু সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে তরুণদের জনসংখ্যার অনুপাত মোট জনসংখ্যার হিসেবে তিরিশ শতাংশের বেশি ছিল দু সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সেটাই ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে পরিস্থিতি আমরা দেখলাম কেন এই আলোচনা সরাসরি চলে যাব ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতার জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ডেমোগ্রাফিস্ট অধ্যাপক শাশ্বত ঘোষের কাছে অধ্যাপক ঘোষ আপনি কি বুঝছেন পরিস্থিতিটা হ্যাঁ আমরা পরিস্থিতিটা এমনিতে ঠিকই আছে মানে যেটা অলরেডি হচ্ছে আমরা বলা হলো যে এটা প্রত্যাশিতই অ্যাকচুয়ালি ছিল আর কি এবং এবং এটা আপনার এই এই যে জনসংখ্যার যে আপনার বৃদ্ধিটা সেটা আপনার বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারতের জনসংখ্যা একশো সত্তর কোটিতে আপনার পৌঁছবে শীর্ষে সেটা হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ একটা শিখর ছবে হচ্ছে দু সাল নাগাদ এবং সেই সময়তে কিন্তু আবার জন্মহারটাও আরও হ্রাস পেয়ে এক দশমিক তিন হয়ে যাবে মহিলা পিছু এবং একই সঙ্গে আপনার বয়স্কদের মধ্যে যেহেতু আপনার মৃত্যুর হার হারটা বেড়ে যাবে তাই একুশশো সাল নাগাদ আবার জনসংখ্যা আবার কমে গিয়ে একশো দশ কোটি হওয়ার একটা সম্ভাবনা হচ্ছে রয়েছে এবং এই যে দু সাল থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত যে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিটা হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার অল্প গতিতে এবং দু সালের পরের থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে নেগেটিভ গ্রোথ ঠিক আছে তখন কিন্তু মানে জনসংখ্যার অ্যাকচুয়ালি কমাটা শুরু হবে এবারে এটা একদমই প্রত্যাশিত এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে আমাদের অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই দু হাজার কুড়ি থেকে দু হাজার সালটা আমাদের কাছে প্রচণ্ড একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আর কি যেখানে আমরা বলছি যে সেখানে আপনার প্রায় আটষট্টি শতাংশ আটষট্টি শতাংশ হচ্ছে আপনার মানুষ তারা হচ্ছে আপনার কর্মক্ষম এজ যেটা যেটা হচ্ছে কর্মক্ষম বয়স যেটা পনেরো থেকে চৌষট্টি বছরের মধ্যে সেই সেই বছরের মধ্যে থাকবেন কিন্তু মুশকিলটা হলো যে কর্মক্ষম কর্মক্ষম এজে থাকা আর কর্মী হওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এই কর্মী হওয়ার জন্য হচ্ছে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা এবং সঠিক স্কিল এবারে যে যে দুটোর এখানে ঘাটতি তো অবশ্যই আছে সেটা আমরা আর একটু পরে আলোচনা করি আবার আপনার কথায় সামগ্রিক চিত্রটা এবং ভবিষ্যতে কোন দিকে এগোচ্ছে সেটাও একটু পরিষ্কার হলো আমরা এবার অধ্যাপিকা অরিজিতা দত্তকে জিজ্ঞেস করব অধ্যাপিকা দত্ত সম্প্রতি একটি সমীক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছেন অন্যান্যদের সঙ্গে সেই সমীক্ষায় কিন্তু ওরা প্রায় মানুষজনের কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কি মতামত এবং কোন পরিবার জনসংখ্যা কত রাখতে চায় পরবর্তী প্রজন্মতে এই সব ব্যাপারগুলো অধ্যাপিকা দত্তকে আমি একটু অনুরোধ করব যাতে এই সমীক্ষাটা যেটাতে পশ্চিমবঙ্গেরও ছিল যদি একটু আমাদের বলেন আমাদের এই সমীক্ষাটা বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের দুটো দুটি করে জেলাতে হয়েছিল এই সমীক্ষার এবং এই পুরো গবেষণার কাজটা আমাদের দিয়েছিলেন ন্যাশনাল কমিশন ফর উমেন জাতীয় কমিশন মহিলা কমিশন নিউ দিল্লি আসলে যে প্রশ্নটা আমাদের মাথায় ছিল যে যখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে এই কথাটা এর আগের গবেষণা মান্যতা দিয়েছে যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সমান নয় অর্থাৎ সেখানে যেমন কিছু রাজ্যভিত্তিক তফাত আছে তেমনি কিছু সেই রাজ্যগুলোর মধ্যেও আবার বিভিন্ন সামাজিক স্তর অনুযায়ী সেগুলোর মধ্যে কিছু তফাত থেকে যাচ্ছে তাই জন্য কখনো আমরা দেখেছি যে সামাজিক মানে সোশ্যাল কাস্ট 
আর রিলিজিয়নের মধ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করার যে টেন্ডেন্সি এইটা তফাত হয়ে যাচ্ছে এইটা মাথায় রেখে আমরা এই দুটো রাজ্য বিহার আর পশ্চিমবঙ্গকে নিয়েছিলাম যে দুটো রাজ্য খুবই জনবহুল মানে পপুলেশন ডেন্সিটি খুব হাই এবং এই রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়ান মিক্স আছে জনগোষ্ঠী আছে জনগোষ্ঠী আছে তাই জন্য আমরা কিন্তু সেই জেলাগুলোকে নিয়েছিলাম যেখানে বিভিন্ন এই জনগোষ্ঠীর মানুষকে বেশ বেশি করে পাওয়া যায় যেমন আমরা দেখেছিলাম যে বিহারে আমরা অনেকেই জানি এখন যে বিহার একমাত্র রাজ্য যেখানে এসি অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট পপুলেশনের মধ্যে আবার একদম নিচের দিকের যারা সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া বলে মনে করা হয় তাদের জন্য একটা আলাদা ক্লাস তৈরি করেছেন বিহার সরকার থেকে যাকে বলা হয় মহাদলিত এই মহাদলিত ক্লাসটা কিন্তু কোনো সাংবিধানিক শ্রেণী নয় কিন্তু এটা শুধুমাত্র বিহারের জন্য তৈরি এবং গয়া হচ্ছে এমন একটা জেলা যেখানে এই মহাদলিতের সংখ্যাটা খুব বেশি সেই জন্য আমরা মহাদলিত নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম কিষানগঞ্জ উল্টো দিকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়েছিলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যেখানে শিডিউল কাস্ট বা জনসংখ্যা সব থেকে বেশি এবং তার সাথে নিয়েছিলাম উত্তর দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর আর কিষানগঞ্জে একটা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা মিক্স পপুলেশন আছে এই জনগোষ্ঠী ভিত্তিক মানে কোন জনগোষ্ঠী তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যা কত থাকবে সন্তানের সংখ্যা কীরকম হবে বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার এইগুলো জানার জন্য আমরা আপনাদের ফলাফলটা অবশ্যই শুনব কিন্তু তার আগে আর একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনারা জানেন আমরা যারা স্টুডিওতে আলোচনা করি তারাই কিন্তু একমাত্র আলোচক নয় আমাদের সঙ্গে থাকেন আমাদের দর্শকরা তাদের প্রতি আমাদের অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কি বলছেন বলুন खबर दीतेस्थान वस्त्र खाद्य सबकि समस्या बेड़े जा सम्भवना बढ़े निश्चय आलोचना करब तरह অধ্যাপিকা দত্ত বলছিলেন যে সমীক্ষার কথা সেই সমীক্ষায় কি বেরিয়ে এলো আমরা আপনার কাছে আগে সেটা শুনে নিই আচ্ছা আমি দুটো রাজ্যের জেলাগুলোর কথা বললাম এবার আমরা গেছিলাম সেই মহিলাদের কাছে যাদের বয়স আঠেরো থেকে বাইশ অর্থাৎ যাদের ঠিক বিয়ে হবার মানে আইনগত বয়স এবং তার থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত বিবাহিত মহিলাদের কাছে এবং তাদের কাছে গিয়ে আমরা নানান জিনিস জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল যে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে কি নিয়ে ভাবছেন কি ব্যবহার করছেন সেগুলো সম্পর্কে জানেন কি না তাদের তারা আর কোনো সাহায্য পান কি না এবং তার সাথে তারা তাদের আসলে পুরো এই রিপ্রোডাকটিভ সময়টা জুড়ে তারা কতগুলি সন্তান চান এবং তার মধ্যে কতগুলি ছেলে এবং কতগুলি মেয়ে এই যে আমাদের প্রশ্নমালা ছিল এর মধ্যে থেকে আমরা যেটা দেখলাম যে বিহারের অবস্থাটা সত্যি এখনও খুবই খারাপ এবং সেখানে মাত্র বারো শতাংশ মহিলা বা মহিলা এবং পুরুষ মানে কাপল তারা কোনো রকম মডার্ন মানে নতুন যে ধরনের বিজ্ঞানসম্মত যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করেন যেখানে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে এই শতকরা সংখ্যাটা হচ্ছে ছেচল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় 
অর্ধেক এইবারে যদি আমরা আসি অর্থাৎ সচেতনতাটা একটা বড় বিষয় মানে এটাকে কার্যকরী করার ব্যবহার করা যদি লোকে নাই জানে তাহলে আর সেটা কাজে লাগাবে কি করে আচ্ছা এইখানে স্নেহাশিসবাবু আপনার সাথে একটু আমি ভিন্ন মত পোষণ করব আমরা যখন তাদের এটা দুটো আলাদা প্রশ্ন ছিল যে আপনি কি জানেন যে কি কি করা যেতে পারে এইগুলো সম্পর্কে কি আপনি অবহিত এইগুলো কি কি সম্পর্কে আপনি জানেন এই যখন আমরা এই অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্নটা করছি তখন কিন্তু সেটা অনেক বেশি কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করছি যে আপনারা বর্তমানে কি ব্যবহার করছেন তখন আমি যে সংখ্যাটা বললাম সেটাতে এসে ঠেকছে এবং যেটা আশ্চর্যের বিষয় যে এই মহ এই যে আমরা যাদের কাছে গেছে গেছি তারা তো আঠেরো থেকে বাইশ আমাদের একদম নতুন প্রজন্মই বলা যায় তারা তো যথেষ্ট শিক্ষার আলো পাবার কথা সর্বশিক্ষা মিশন রয়েছে নানান ধরনের বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ দুটো রাজ্যেই তো মহিলার শিক্ষার জন্য নানান ধরনের স্কিম চলছে পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী আছে বিহারে সাইকেল দেওয়া নিয়ে আছে নানান ধরনের স্কিম আছে কন্যা উত্থান আছে কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে এই যে তারা শিক্ষার আলো পেল কি পেল না সেটা দিয়ে কিন্তু তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করার যে স্বাধীনতা অর্থাৎ ইংরেজিতে বলি যদি বলি যে তাদের এজেন্সি কতটা থাকছে যে তারা নিজেরা এটা ব্যবহার করতে পারবে সেটা কিন্তু একেবারেই নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না অর্থাৎ তারা শিক্ষা পেল কিন্তু সেটা কিন্তু তারা ব্যবহার করতে পারল না আপনার কথা থেকে যেটা বেরিয়ে এলো যে সচেতনতাটা হয়তো আছে কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত নেবার সেই ক্ষমতায়নটা নেই সেটা পরিবারের অন্য কেউ তার স্বামী হতে পারে তার শ্বশুর শাশুড়ি হতে পারে বা অন্য কেউ বা একটা সামাজিক চাপ কাজ করছে সেখানে সে জেনেও কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাতে পারছে না অর্থাৎ তার মতের কিন্তু কোনো মান্যতা নেই এইটুকু অন্তত বোঝা গেল এবং সেটা এই যে আমি আগে জনগোষ্ঠীর কথা বললাম এটা কিন্তু সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে এই ঘটনাটা মানে সে ধর্মের মানুষ বাহিলাদের ক্ষমতায়নের দিক থেকে অন্তত এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে কিন্তু এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে একদমই তাই ধন্যবাদ এই এই যে সরাসরি যে তথ্য পরিসংখ্যান যেগুলো একেবারে মানুষের কাছ থেকে উঠে এলো সেগুলো কিন্তু আমাদের একেবারে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন আর একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী কৌশিক ঘোষ শ্রী ঘোষ আপনাকে স্বাগত জানাই পেশায় একজন কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু তাহলেও তিনি বেশ কিছু সংস্থায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টার কাজ করেছেন এবং জনগোষ্ঠী জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মাফ করবেন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা নিয়েও তার কিছু কাজকর্ম রয়েছে আমি শ্রী ঘোষ আপনাকে সামগ্রিকভাবে জানতে চাইছি যে ভারত চীনকে ছাপিয়ে বৃত্তি বিশ্বের বৃহৎ মানে জনবহুল দেশে পরিগণিত হয়েছে এর সমস্যা কতটা আর সম্ভাবনা কতটা আপনি কি চোখে দেখছেন একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কৌশিক ঘোষ আমি সবার প্রথমে বলবো আমাদের এই একশো তেতাল্লিশ কোটি জনসংখ্যা চায়নাও একশো তেতাল্লিশ কোটি জনসংখ্যা আমাদের গড় যে বয়সটা আমাদের এই দেশে এখন আছে মোটামুটি আঠাশ বছর সেখানে চীনেতে গড় বয়স হচ্ছে কি সাঁত্রিশ বছর তো এই যে গড় বয়সটা আঠাশ বছর এটা কিন্তু আমাদের একটা বড় হচ্ছে কি মানবিক সম্পদ এই কারণেই মানবিক সম্পদ যে বয়সটা যদি আট সাতাশ আঠাশ উনত্রিশের কোথায় থাকে আমাদের দেশে যেটা এখন বর্তমান দু হাজার বাইশ বা দু হাজার তেইশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় যদি আমি বৃদ্ধিতে কথা বলি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দিক থেকে কথা বলি আমরা দেখব যে দু হাজার তেইশ এই যে চলতি আর্থিক বছর আমরা কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে যতগুলো দেশ আছে তার মধ্যে কিন্তু অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে কিন্তু আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা ইভেন চায়নার দিক থেকে চীনের দিক থেকেও কিন্তু আমরা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে এগিয়ে থাকছি তেইশ চব্বিশ আগামী চব্বিশ পঁচিশ আপনার কি মনে হয় যে এই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কারণটা অনেকটা আমাদের জনসংখ্যা বেশি বলে 
জনসংখ্যা বিশেষ চেয়ে মানে কি আমাদের যে মানে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন আমরা যদি ধরে নিই যে আমাদের আটষট্টি একশো তেতাল্লিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যাবে আটষট্টি শতাংশ হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন মানে এই সংখ্যাটা বেশি হওয়ার জন্য এবং আমাদের মোটামুটি বাজেটে এবারে আমরা যেটুকু যা পেয়ে দেখতে পেয়েছি আগামী দিনে শিক্ষানীতিতে আমরা এই যে পাঁচ পার্সেন্ট বা ছ শতাংশ যদি আমরা জিডিপির খরচা করি শিক্ষার ওপর তো এটা তো পুরোপুরি একসঙ্গে জড়িত যদি শিক্ষাতে খরচা যদি বেশি হয় শিক্ষাতে যদি নতুন শিক্ষানীতি যে আসতে চলেছে সেখান থেকে যদি আমরা এই গোষ্ঠীটাকে ধরতে পারি এই যে আটষট্টি শতাংশ ওয়ার্কিং মানে এজ পপুলেশন তো এই সংখ্যাটাই তো আমাদেরকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি করবে আমাদের এখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থেকে আমাদের এখানে আমাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি হবে সঞ্চয় বৃদ্ধি থেকে বিনিয়োগ হবে বিনিয়োগ থেকে আমাদের পুরো অর্থনৈতিক সাইকেলটা ঘুরতে থাকবে সবচেয়ে বড় কথা ধন্যবাদ শ্রী ঘোষ আপনার কথায় যেটা বক্তব্যে যেটা পরিষ্কার হলো সেটা হচ্ছে যে যেহেতু কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে যেহেতু কারিগরি শিক্ষা এবং অন্যান্য মানে কাজের কর্মভিত্তিক শিক্ষার ওপরে জোর দেয়া হচ্ছে তাহলে উৎপাদনশীলতাটা সরাসরি বেশি মানুষ বাড়াতে পারবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে সে বিতর্কে আমরা এখন যাচ্ছি না আমরা আরেকবার একটু দেখে নিতে চাইছি এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বা বৃদ্ধির হার কোথাও বেশি কোথাও কম এর নিশ্চয়ই কিছু কিছু কারণ আছে আসুন আমরা একটু দেখে নিই এই কারণগুলো তাহলে হয়তো আমাদের আলোচনা করতে সুবিধে হবে আসুন একটু দেখে নিই শিশু বা প্রসূতি মৃত্যুর হারও কমেছে মানুষের আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত না হলে জন বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু প্রশ্ন হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শুধু কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করলেই কি সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এই ধরনের চেষ্টা ভারতে আগেও হয়েছে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে গণতান্ত্রিক দেশে জোর করে পদক্ষেপ সব সময় আশানুরূপ ফল দেয় না তাছাড়া অর্থাভাব বেকারত্বের সমস্যাও রয়েছে দেশের বহু জায়গায় এখনো অধিক সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে অধিক উপার্জন এবং গৃহ শ্রমের বন্টনের বিষয়টি যুক্ত হয়ে রয়েছে তাই আইনি বন্দোবস্তের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগও প্রয়োজন বস্তুত করা আইনের চেয়ে সেটার গুরুত্বই বেশি জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সরকারি উদ্যোগ এদেশে হয়নি তা নয় তাতে জন্ম নিরোধকের ব্যবহার কিছু বাড়ানো গেছে কিন্তু তা যে যথেষ্ট নয় তা সকলেই মানবে আসলে জন বিস্ফোরণের হাত থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে যে সচেতনতা গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত নানা ধরনের সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও ভারতের শিক্ষার হাই এখনো আশানুরূপ নয় দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাও বহু অনেকেই শিক্ষার অভাবে স্বাস্থ্য সচেতন নয় অর্থাৎ উপর থেকে প্রচার এবং নিচ থেকে শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন দুই দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সমস্যার উল্টো দিকে রয়েছে জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যে হারে দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে ভারত যদি কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে না পারে যথাযথ শিক্ষার প্রসারে ব্যর্থ হয় বা কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে বিপদ অনিবার্য তাই জনসংখ্যার বিষয়ে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা দরকার
সমস্যা না সম্ভাবনা এটা নিয়েই আমাদের আলোচনা উপস্থিত যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তারা তো বলবেন কিন্তু বলেছি আগেই যে দর্শকদের প্রতি অগ্রাধিকার আমাদের সবচেয়ে বেশি নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কি বলছেন নমস্কার বলুন নমস্কার আমাদের নর্থ ইন্ডিয়ার থেকে সাউথ ইন্ডিয়ায় কিন্তু টু পয়েন্ট ওয়ান রেট কমে গেছে এতে কি হচ্ছে যে সাউথ ইন্ডিয়ার যে মানে রেমিটেন্সটা বিশেষ করে মানে কেরালা কর্ণাটক ফরেন কান্ট্রি থেকে আনছে আমাদের পাবলিক পলিসিতে কোথাও ফ্লয়ের কারণে কি নর্থ ইন্ডিয়া অতটা রেমিটেন্স আনতে পারছে না তার জন্য কি কয়েক ফাংশন আমরা হেলথ অ্যান্ড আপনার ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের ভালো লাগে যে যখন দর্শকরা মন দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন এবং যে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করেন এবং প্রশ্ন করে আমাদের ঋদ্ধ করেন এবং আমাদের আলোচনাটাকে সমৃদ্ধ করেন এই যে উনি প্রশ্নটা করলেন সেটার বিষয় হচ্ছে আমরা যাকে পরিভাষায় বলি টিএফআর টোটাল ফার্টিলিটি রেট যেটা আমাদের এখন দুই এই দুইটা মানে হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যাটা ওই মা বাবা দুজনের থেকে আরও দুজন সন্তান এই জিনিসটা উনি বলছেন দক্ষিণ ভারতে এটা যতটা বেশি সুপ্রযুক্ত বা কার্যকরী উত্তরে নয় এবং তাতে কতটা সুবিধে হবে বা কতটা সুবিধে হবে না আমরা এই আলোচনা শুনব তবে তার আগে আমরা দেখতে থাকুন আমাদের এই অনুষ্ঠান এখন আমাদের আপনারা দেখছেন যে এই জনসংখ্যাকে ঘিরে নানা রকম বক্তব্য আসছে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব তবে এখন ছোট্ট একটু বিরতি ফিরে আসছি যুক্তিতক অনুষ্ঠানে আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে জনসংখ্যার শীর্ষে ভারত আলোচনায় রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর অরিজিতা দত্ত রয়েছেন ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতার অধ্যাপক এবং জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাশ্বত ঘোষ এবং রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী কৌশিক ঘোষ 
আমাদের আলোচনার মধ্যে যে শেষ প্রশ্নকর্তা যে দুটি বিষয় বলেছিলেন একটি টোটাল ফার্টিলিটি রেট অর্থাৎ বাবা মা তার পরিবারে যদি দুটি শিশু থাকে তাহলে জনসংখ্যাটা একই রকম রয়ে গেল একটা প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে একই রইল আর সেটা কতটা কমছে তাহলে কি জনসংখ্যাটা কমছে আমাদের দেশে রাজ্যে আর একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের কথাতেও আমরা আসব তবে তার আগে আবার একটু আমি অধ্যাপক ঘোষ এবং শাশ্বত ঘোষ এবং অরিজিতা দত্তকে একটু জানতে চাইছি এই যে কথাটা উঠেছিল কতটা সম্ভাবনা কতটা সমস্যা এটা কি ঠিক যে সত্যি সম্ভাবনাটা আমরা কাজে লাগাতে পারছি অধ্যাপক শাশ্বত ঘোষ হ্যাঁ সম্ভাবনাটা মানে কাজে লাগাতে পারছি না মানে কাজে লাগাতে হবে আর কি দাদার মানে আমাদের এখানে যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে লেবার মার্কেট ইম্ব্যালেন্স যেটাকে বলি আমরা আর কি মানে স্কিলের হচ্ছে মিসম্যাচ মানে কাজ পাচ্ছি কিন্তু আমার যে কাজটা করার কথা সেই কাজটা আমি করতে পারছি না এবারে একটু তথ্য দিয়ে যদি বিষয়টা হচ্ছে বলি আর কি তাহলে হচ্ছে এরকম জানাচ্ছে যে আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষতা প্রাপ্ত বা শ্রমিক হচ্ছে মানে মোটামুটি হচ্ছে চায়নাতে হচ্ছে আপনার মানে টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট ইউ মানে আমেরিকাতে সেখানে ফিফটি টু পারসেন্ট এবং ইউকেতে সেটা সিক্সটি এইট পারসেন্ট জাপানে সেটা এইটটি পারসেন্ট দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতে এখন সেটা মাত্র তিন শতাংশ থ্রি এবারে এই এইটা আমাদের প্রচণ্ড হচ্ছে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে স্কিল স্কিল হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এছাড়াও যে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের যে আপনার রিপোর্ট সেখানেও যেটা দেখাচ্ছে যে ভারতের যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের ক্ষেত্রে প্রায় তাদের মধ্যে মাত্র কুড়ি শতাংশ অ্যাকচুয়ালি নিয়োগযোগ্য তারা যারা হচ্ছে ওই আপনার মালিককে ঠিকঠাক করে সার্ভিসটা হচ্ছে দিতে পারে সুতরাং এই স্কিল ডেভেলপমেন্টটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর একটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এর এর একটা ইকোনমিক ইমপ্লিকেশান আছে সেটা একটা হচ্ছে কনজিউমার মার্কেট যেটাকে আমরা বলি আর কি উপ উপভোক্তার বাজার এখন ভারত এখন দু পর্যন্ত একটা উপভোক্তাদের হচ্ছে বাজারে পরিণত হবে বা অলরেডি হয়েওছে খানিকটা কিন মানে এবং এই উপভোক্তার বাজারটা বর্তমান বাজারের চেয়ে দু সালে এগিয়ে ন গুণ মতো বাড়বে কিন্তু এবং সেটার সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই যে উপ উপভোক্তার যে হচ্ছে বাজার যেখান থেকে আমি অর্থনৈতিক ওই আপনার গেনটা হচ্ছে আমরা লাভ করব সেটাকে করতে গেলে তো মানুষকে কাজ দিতে হবে এবার এই কাজ দেওয়ার ব্যাপারটাতেই হচ্ছে যত একটু মানে একটুখানি সমস্যার ওই আমার সৃষ্টি হচ্ছে যেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষ এখন এল এফ পি এর যেটাকে বলি মানে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট সেটা হচ্ছে মাত্র ফিফটি টু পারসেন্ট যেটা ইউএসএতে হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট চায়নাটা সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট এবং ইউকেতে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট যদি ভারতকে এই এল এফ পি আরটা মানে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটা যদি এক শতাংশ বিন্দু বাড়াতে হয় তাহলে প্রতি বছর যতদিন না এটা সত্তর শতাংশে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে মোটামুটি পঁচানব্বই মিলিয়ন নন এগ্রিকালচারাল সেক্টরে জব তৈরি করতে হবে আগামী পঁচিশ বছরে হুইচ ইজ ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং এবং সেইটাই হচ্ছে আমাদের কাছে মানে মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে শিক্ষা খাতে এবং এই স্কিল স্কিল ডেভেলপমেন্টের খাতে একটা বিরাট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে এবং সেই 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 সঙ্গে যে আপনার মানে শিল্পেও শিল্প এবং অনুসারী শিল্প এবং পার্টিকুলারলি এম এস এমই সেক্টর যেটাকে বলে থাকি আমরা মিডিয়াম অ্যান্ড অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ যেখানে হচ্ছে আপনার কাজের কাজের পরিমাণটা অনেকটা হচ্ছে মানে কাজের পরিমাণটা অনেকটা হচ্ছে আমরা বেড়ে যায় আর কি সেখানে আমাদেরকে অনেক পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এইটাকে আমাদেরকে তাহলে যেটা বোঝা গেল যে আমাদের এই যে জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম বয়সে রয়েছেন তাদের কাজ দিয়ে কাজে লাগালে তবেই আমরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুফলটা বা যেটাকে বলে ফায়দা আমরা তুলতে পারব যদি তাদের কাজ না দেওয়া যায় দক্ষ তৈরি করা না যায় তাহলে তারা অর্থনীতিতে কোনো যোগদান করতে পারবেন না অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন না যে কারণেই হয়তো জাতীয় শিক্ষানীতি এবং অন্যান্য যেসব নীতিতে এত বেশি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে আমি একটু অধ্যাপিকা অরিজিতা দত্তর কাছে জিজ্ঞেস করছি এই যে সমস্যাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আপনি কি চোখে দেখছেন সম্ভাবনা সমস্যা দেখুন মানুষ বেশি হচ্ছে 
তাতে এক দিক দিয়ে যেমন যদি আমি তাত্ত্বিকভাবে দেখি যে মানুষ বেশি হচ্ছে তারা বেশি কাজ করবে তারা বেশি রোজগার করবে তাদের বেশি উন্নয়ন হবে কিন্তু আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের জন্য এই চিন্তাটা বড়ই সরল রৈখিক কারণ এই জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি হচ্ছে তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক হচ্ছে মহিলা এবং আমরা যদি গত তিন দশকের চিত্রটা দেখি যে মহিলাদের মধ্যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট যেটা শাশ্বত দা এক্ষুনি বলছিলেন সেই মহিলাদের মধ্যে এই লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটার কি অবস্থা খুব আশ্চর্যজনকভাবে গত তিন দশক ধরে কিন্তু মহিলাদের ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট ভারতবর্ষে কমে গেছে কমে গেছে পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে তার আশাপাশ পাশের পড়শি রাষ্ট্র বাংলাদেশে কিন্তু এই মহিলাদের কাজ করার কাজে অংশগ্রহণ করার রেটটা ক্রমাগত বেড়েছে সেটা হয়তো পোশাক নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত সেই জন্য আর এই বিষয়ে আপনি মানে যেটাকে আমরা অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্র বলি সেক্ষেত্রে মহিলাদের এই আপনার এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অসংগঠিত শিল্পের আমি সবটা নিয়েই বললাম সবটা মিলে দুটো নিয়েই বললাম যে মানে সোজা কথায় মহিলারা কাজ করছেন না মহিলারা এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় শহুরে শিক্ষিত মহিলারা প্রথমে কাজ করতে শুরু করছেন বিবাহের পরে তারা সেই জায়গা থেকে উইথড্র করে নিচ্ছেন এটাকে আমরা বলি এটার একটা ইনকাম এফেক্ট আছে তার কারণ হচ্ছে বেশি পরিচিত শিক্ষিত মহিলারা বেশি শিক্ষিত পুরুষকে বিবাহ করছেন যারা একটু স্কিলড যারা একটু ভালো আয় করছেন এবং এখনও আমাদের মতো দেশে কিন্তু মহিলাদের আয়টা পরিবারের জন্য ওই যদি দরকার হয় তাহলে কিন্তু ওটা কিন্তু কখনোই প্রাথমিকভাবে গণ্য করা হয় না যে হ্যাঁ এই মহিলা তো পড়াশুনো করলো নানান ধরনের ভোকেশনাল ট্রেনিং নিল কিন্তু তারপরে তাহলে তো সে লেবার ফোর্সে যাবে সে তো আয় করবে এটা কিন্তু এইভাবে গণ্য করা হয় না এবং এর জন্যে শুধুমাত্র টপ ডাউন পলিসিতে এসে করলে কিন্তু হবে না কারণ মহিলা এবং পুরুষের জন্য যে প্রোগ্রামগুলো চলছে যে পলিসিগুলো চলছে এগুলোকে ভীষণভাবে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার দরকার আছে আমি একদম আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে সমীক্ষার কথা আপনি এক্ষুনি বলছিলেন সেখানে আমরা দেখছি যে এই যে মহিলারা যাদের কাছে আমরা গেছিলাম আঠেরো থেকে বাইশ বছর যদি তাদের একটি সন্তান থাকে এবং সেই একটি সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করার প্রবণতাটা বেশি কিন্তু আগের যদি সন্তান মেয়ে হয় তাহলে তো প্রচণ্ডভাবে পুত্র কামনা আমাদের তো সব জায়গাতেই আছে স পুত্রবতী ভব পুত্রং দেহি এবং সেই জন্যে সেই লেগেসিটা তো এখনো চলছে সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে কাজেই আমার বাড়িতে টাকা থাকুক বা না থাকুক আমার বংশের প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে আমার কিন্তু ছেলে দরকার যদি মেয়ে হয় তাহলে আরও ছেলে দরকার যদি একটি ছেলে হয় তাহলে আরও দুটি ছেলে দরকার এই যে আমার ভীষণভাবে মহিলা কেন্দ্রিকতা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি এইটা যতক্ষণ না আমাদের মতো দেশে এই জায়গাটাকে আমরা একটু হলেও নাড়া দিতে পারব ততক্ষণ কিন্তু আমি মনে করি যে এই যে ডিভিডেন্ট যেটার কথা আমরা ভাবছি সেটার কিন্তু পুরোপুরি সুযোগটা কিন্তু একেবারেই আমরা নিতে পারবো না ধন্যবাদ অধ্যাপিকা দত্ত আপনার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য অর্ধেক আকাশ অর্ধেক যদি পুরুষ হয় অর্ধেক নারী তাদের সমান অধিকার তারা শিক্ষিত দক্ষ হবার পরে যদি অর্থনীতিতে কিছু উন্নয়ন না করতে অংশগ্রহণ না করতে পারেন তাহলে তো দেশের উন্নয়ন অর্থনীতির উন্নয়ন হবে না আবারও আমরা জানি যে দর্শকরাই আমাদের অগ্রাধিকার সব থেকে বেশি কে রয়েছেন কোথা থেকে বলছেন কি বলছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ বলুন অটোমেটিক কন্ট্রোল হলো 
बंद कर लज्जा कर अपना निजस्व मतमत निजस्व क्ज विभिन्न धरण मतमत जाते उठे आसे आप फिर जाबारों से सम्भवना और समस्या कथा तरह डेमोक्रेटिक डिविडेंडे आसबी श्री कौशिक घोषर का जानते चाहिए अपनी एक्चुअलि डेमोग्राफिक डिविडेंडा वोट एक आसे समस्या और सम्भवना यह बेपार एक आलोचना करते चाहिए अपन चोखे पूरा विषय चोखे देखिए मैं नर्थ सेंट्रल रिजियने देश मैं उत्तर मध्य अंचल सब चे ब मैं वार्कफोर्सा क्जे शक्ति ओखने रिजार्भार हिसाब से लुकिए आ उत्तर मध्य अंचले रिजार्भार अब दार्कफोर्स भारत से भावे क्जे लगाब एक आगे अध्यापिका मैडम बोल सुन तो एक्जैक्टलि डेमोग्राफिक डिविडेंड एवं तरह संगे हमारे वार्कफोर्स हमारे उत्तर मध्य अंचले लुकी आ से ही जैगाटा के क्यों मैं अर्थनैतिक बृद्धिर दिखे एगे जाब क्यों तक के स्किल डेभलपमेंट करते ता कि कृषिकार्य डेमोग्राफिक डिविडेंडा कख आस जो एक देखा जा जरा कृषिकार्य कर शिल्प मान शहरे चले आस इंडस्ट्री शिल्पांचल क्च करारो ये सूच ये ट्रांजिशन जो कृषिकार्य क्च कर चले जाब शहरे गिल्पते क्ज करब ये एखान मुभमेंटा हो एग्रिकालचाराल सैड थे कृषिकार्य शिल्प दिखे क्ज करब ग्रामे लोक आसरे तेल जब एमप्लयमेंट दरकार शिल्प स्थापन दरकार तो यही जैगा खूब क्यों कठिन धन्यवाद सबसे बड़ा जेटा जिन दर्शक ठीक एक ही कथा बोलें जनसंख्या संक्रांत आलोचन एक कथा उठे आसे और जेटा आलोचनाते इस जेटे परिभाषा बला है डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्थात ये हमारे जनसंख्या दाड़ो तर सुविधेटा फायदाटा कि आसन डेमोग्राफिक डिविडेंड विषय एक देखे नहीं आलोचना और एगिए नहीं जो स्वाभाविक सुविधे है आसन देखी डेमोग्राफिक डिविडेंड जनमितिक लभ्यांश हल एक देश के पंद्रह थ चौष्टि बचर बस पर्त कर्मक्षम मानुषर संख्या एवं क्जर जो शारिक एवं मानसिक भाव योग्य नन अर्थात चौदह बचर नीचे एवं पयषट्टि बचर ऊर्धे एम मानुषर संख्यार पार्थक्य व्यवधान अर्थात कर्मक्षम मानुषर संख्या जदि कर्मक्षम नन एम मानुषर संख्यार बसि है से डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत जनसंख्या बृद्धिर क्षेत्र सब चे गुपूर्ण दिक्कत एक हल डेमोग्राफिक डिविडेंटर सूचक यूएनएफपिर नतून रिपोर्टे बला भारत जनसंख्यार आठषट्टि शतांश पंद्रह थ चौष्टि बचर बैशी दे गठित जा तृतीयांशे बसि अर्थनीतिविद मते डेमोग्राफिक डिविडेंट थे चार सुविधा पा जाए एक श्रम जोान उन्नति दुई संचय बृद्धि तीन मानव पुजी एवं चार देश बजार सम्प्रसारण चार सुविधा निश्चित करा जाए जदि यह कर्मक्षम जनशक्ति के कजे लागानो जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड पर्यायी एक देश सर्वोच्च कूड़ी थ तिर बचर स्थायी है भारत क्षेत्र एक प्रजोज्य राष्ट्रपुंजर साम्प्रतिक रिपोर्ट अनुजाई भारत महिला पिछु जन्मदान हार दुई पुरुष गड़ आयु एक महिला गड़ आयु चुआत्तर जन्मदान हार दुई दशमिक एक कम हम धरे ने 
সেই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হতে চলেছে সব মিলিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে জনসংখ্যার গুণগত মানের দিক থেকে ভারত এক সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে এই সময় ভারত যদি শিক্ষা কর্মসংস্থান তৈরি এবং লিঙ্গ সাম্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে পারে তাহলে তা ব্যাপক জনগণের কাছে আশীর্বাদ হয়ে আসবে এবং তার হাত ধরে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে দেশ ভারতে অসংগঠিত শ্রমের বাজার বিশাল এবং দেশ জুড়ে শিক্ষার মানের চোখে পড়ার মতো অসাম্য বর্তমান সেই দিক থেকে দেখলে এই বিনিয়োগের গুরুত্ব সহজেই টের পাওয়া যায় বিষয়টা আমরা জানলাম অধ্যাপিকা অরিজিতা দত্ত ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা সত্যি খুব ভালো হতো যদি আমরা এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা নিতে পারতাম তার সুবিধেটা নিতে পারতাম কারণ আমাদের যে জনসংখ্যার যে যে বৃদ্ধিটা বা যেটা বিস্ফোরণটা ঘটছে সেটা কিন্তু সবই ওই নিচের দিকে এবং যুব সমাজের মধ্যে সব থেকে বেশি হচ্ছে এর পরের যে সময়টা আসবে তখন আমরা দেখব যে যেটা শাশ্বতদা বলছিলেন যে আস্তে আস্তে যখন আমার বার্থ রেটটা কমবে তখন আমার কিন্তু বয়স্ক মানুষদের শতকরা অংশটা বাড়বে সেটা হবে আরও ভীষণ সাংঘাতিক একটা জায়গায় যাওয়া যে একদিকে যেমন আমার আমরা এই এই অবস্থাটা কিন্তু আমরা দেখছি জাপান ইউএসএ চীনে এখনও আসেনি অন্যান্য কোরিয়া এই ধরনের দেশগুলোতে আমরা দেখছি যে ষাট বছর বা বিশেষ করে আশি বছরের বয়স্কের বেশি এই যে এরা যারা মানুষরা রয়েছেন তারা তো সমাজের উপরে নির্ভরশীল তারা তো কর্মক্ষম নয় পরিসংখ্যানে যেটা দেখা যাচ্ছে আপনি যেটা নিয়ে বলছেন আমাদের দেশে ষাট বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা এখন দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ যেটা আট দশমিক ছয় সালে কুড়ি শতাংশ হয়ে যাবে এই সময়টাই কিন্তু আরো ভীষণ সমস্যা বেড়ে যাবে একদিকে সোশ্যাল সিকিউরিটি বিনিয়োগ করতে হবে আবার অন্যদিকে আবার এদিকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে ডাবল বার্ডেন টাই ডাবল বার্ডেন এসে যাবে এবং আমাদের এখন যে জায়গাটায় কথা বলাটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো জন জন্মবৃদ্ধি হচ্ছে এখনও তো আমাদের হাতটা বাড়ছে এইখানে শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থাটা কি এইটা যদি একটু দেখা যায় তাতে দেখব যে ভারতবর্ষে কিন্তু শিশুদের অপুষ্টির হার আমরা কিন্তু এটা কিছুদিন ধরেই শুনে আসছি প্রচণ্ড বেশি অর্থাৎ যাদের বলা হচ্ছে স্টান্টিং তাদের বয়সের তুলনায় তাদের হাইট তাদের উচ্চতা বাড়ছে না এটা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় বাচ্চাদের তারা এইটাতে ভুগছে এবং যেটাকে ওয়েস্টিং বলে যে বয়স অনুযায়ী তাদের হাইট এবং ওয়েট কোনোটাই বাড়ছে না সেইটাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা ভারতবর্ষে প্রায় কুড়ি শতাংশ এবং আশ্চর্যের বিষয় সেটা কিন্তু ওই তার চারপাশের যে প্রতিবেশী আছে তাদের সবার থেকে বেশি অর্থাৎ আমার যাদের জন্য যারা আমাদের একদম মানে সংখ্যাটা দ্রুত বাড়ছে শিশুদের স্বাস্থ্য থাকে তাহলে তো আমরা কর্মক্ষম মানুষ সেভাবে দিতে পারি আমাদের ভাষায় প্রোডাক্টিভিটিটা কিন্তু কতটা বাড়বে এই যে এই যে আপনি যেটা আমাকে প্রশ্নটা করলেন যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা কতটা নিতে পারবো ডিভিডেন্টটা তখনই তো নিতে পারবো যখন আমরা তার আউটকামে পৌঁছাতে পারবো এটা তো কোনো একটা এবং একটা ইতিবাচক আউটকাম হবে বৃদ্ধি হবে তবেই তো আমরা তার থেকে সুযোগটা মুনাফাটা পারবো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে শ্রী কৌশিক ঘোষও বলতে চাইছিলেন এটা নিয়ে শ্রী ঘোষ আপনিও যদি এই বিষয়টা একটু বলেন দু হাজার ছত্রিশ মানে সাল অবধি আমার এটা অভিমত যে আমরা যা দেখছি পরিসংখ্যানে যেখানে ভারতের যে বয়সটা কর্মক্ষম আছে তো সেখানে গড় বয়স হচ্ছে কি আঠাশ বছর তাহলে একশো তেতাল্লিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে যে বয়সটা হচ্ছে কি কাজ করবে এক কথা যাদের কর্মক্ষমতা আছে সেই গড় বয়সটা যদি আঠাশ বছর হয় আর যেখানে কি না আমাদের চায়নাতে বা চীনেতে তাদের গড় বয়সটা যদি সাঁত্রিশ হয় সাঁত্রিশ বছর হয় তো আমরা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দিক থেকে বা কর্মক্ষমতার দিক থেকে আমাদের গড় বয়সটা যেহেতু আঠাশ বছরের দিকে 
হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত দু হাজার ছত্রিশ সাল অবধি তো আমাদের এই সুবিধাটা কিভাবে নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে সত্যি একটা আমাদের খুবই চ্যালেঞ্জিংয়ের ব্যাপার কোনো সন্দেহ নিঃসন্দেহে একটু আগে অধ্যাপিকা অপরাজিত দিদি বলছিলেন বার্থ রেড তারপর ফার্টিলিটি তারপর হচ্ছে কি তাদেরকে স্বাস্থ্য খাতে কত কিভাবে তাদেরকে এ করা হবে তো সব কিছুই তো একসঙ্গে একটার সঙ্গে পরিসংখ্যানে আমরা যে জনগোষ্ঠীটা পাচ্ছি তাদের কতটা কাজে লাগাতে পাচ্ছি তাদের শারীরিক দক্ষতা এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে পাচ্ছি তবেই আমরা এর সুবিধেটা নিতে পারব একেবারেই তাই তবে আমরা মানে পজিটিভ চিন্তাধারা নিয়েই আমাদের এ করা উচিত যে ঠিক আছে আমরা তো এখন আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমরা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সবার উপরে আছি যে কোনো দেশের তুলনায় আমাদের সামনে ইউরোপের যে কোনো দেশ ইভেন ইউএসএ যদি দেখা যায় এই যে ধীর গতি যে মন্দা এসছে তার মধ্যে ভারত আর চীনেই বার্ত হচ্ছে কি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটবে তেইশ কথা যখন বারবার আসছে একটা কথা উঠছে যে চীন যে নীতিটা নিয়ে এখন কিন্তু চীন সর্বোচ্চ ছিল তার থেকে ভারত এগিয়ে গেল এটাও তো ঘটনা কিন্তু চীনে কমেছে আরও কমবে চীনে এক সন্তান নীতি এবং এই এক সন্তান নীতিটাও কিন্তু বেশ সমালোচিত হয়েছিল এবং আমাদের দেশেও একসময় জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় বেশি জোর করা হয়েছিল এই সব নিয়েও নানান অভিযোগ ছিল তো এই চীনের অভিজ্ঞতাটা আপনারা কি চোখে দেখছেন শাশ্বতবাবু হ্যাঁ মানে চীন আদতে চীনের মানে পূর্ব অনুমানের চেয়ে জন্মহারটা আরও বেশি তাড়াতাড়ি কমেছে চীন যখন এক সন্তান নীতি চালু করে তখন চীনের মহিলা পিতু গড় জন্মহার ছিল দুই দশমিক ছয় চীন যখন দু সালে যখন দুই সন্তান নীতি প্রবর্তন করে তখন এই জন্মহার কমে হয়ে গেছিল এক দশমিক সাত দু সালে যখন চীন তাদের নীতিকে ফের পরিমার্জন করে তিন সন্তান নীতি চালু করে তখন এই জন্মহার আরও কমে এক দশমিক তিন হয়ে গেছিল এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে দু হাজার এই তিন সন্তান নীতি চালু করার পরেও দু হাজার বাইশে তা আরও কমে গিয়ে ঠেকেছে এক দশমিক এক ছয়তে এর কারণ বেশ কয়েক দশক আগেই চীনা দম্পতিরা কেবলমাত্র একটি সন্তান নিয়ে জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন কেবলমাত্র কোনো সরকারি নীতি প্রণয়নে যা সংশোধন সাধ্য নয় বর্তমানে চীন তাদের মানে এই যে এই যে মানে আমরা যে একটা সন্তানের উপর ইভেন এখন বর্তমানে হচ্ছে আমরা পশ্চিমবঙ্গের দিকেও যদি আমি তাকাই আর কি পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু এই দুটো রাজ্যে হচ্ছে আপনার মানে জন্মহার সবচেয়ে কম যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি মানে একজন মহিলার এক দশমিক পাঁচটা করে বাচ্চা আছে এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আবার যে আরবান এরিয়া যেটা শহরাঞ্চল গোটা পশ্চিমবঙ্গে সেখানে কিন্তু এই এটা আরও কমে এটা এখন এক এক দশমিক দুই এবং সেটা কেবলমত আজ থেকে নয় সেটা কিন্তু নাইনটিন এইটিজের শুরুর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে এই যে আমাদের এই একটা এক সন্তানের উপরেই একটা মোটামুটি ওই ওই সেই আমরা নির্ভর হয়ে যাওয়া এবং এটাতেই আমরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর কি এবং মানে উল্টো কারোর যদি এখন তিনটে হচ্ছে বাচ্চা হয় আমাদের আশেপাশে তাহলে উল্টো আমরা ঘাবড়ে যাই যে এ বাবা এ এখন এত বাচ্চাকে কি করে মানুষ করবে আর কি এবার এবং 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 এটাই হচ্ছে আমার ইম্পর্টেন্ট এখানে যে হচ্ছে অ্যাসপিরেশনটা এখন মানুষের মধ্যে বেড়ে গেছে মানে আমার একটাই বাচ্চা হোক কিন্তু সে সে যেন ভালো হয় আর কি ভালো হয় মানে ভালো মানুষ হয় এক কথায় আর কি ঠিক আছে ভালো মানে এই যে ভালো করে হচ্ছে আপনার বেড়ে বড় করার বিষয়টা এটা এখন গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল এবং সেটা সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটা ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আমরা সমস্যাটা পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলাম ভবিষ্যৎটা কোন দিকে আমাদের কি করা উচিত রাষ্ট্রের কি করা উচিত সমাজের কি করা উচিত আমরা সংক্ষেপে কৌশিকবাবু আপনার কি মনে হয় ভবিষ্যৎ যে দিকে এ করছে এই পরিসংখ্যানগুলো দিয়ে রাষ্ট্র সমাজ বা ব্যক্তি কার কি করা উচিত কোন দিকে যাওয়া দরকার আমাদের সবচেয়ে বেশি আমাদের ফোকাস থাকা উচিত একদম স্বাস্থ্য আর শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ প্রথম নাম্বার ওয়ান আমাদের মানে সারা ভারতের যে জিডিপি তার অন্তত যেরকম আমাদের বাজেটে আছে সেখানে যদি স্বাস্থ্য আর শিক্ষা খাতে প্রথম বিনিয়োগটা আমাদের হয় আমরা ওই দিকটা একটা দেখার দিক আমাদের কর্মসংস্থান আরেকটা দেখার দিক এবং তার এটা যদি দুটো হয় 
তো আমরা আগামী দিনে এক্স্যাক্টলি আমাদের দু হাজার ছত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ সাল অবধি আমরা এই যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা এই যে কর্মক্ষম যে বয়স আঠাশ বছর যে গড় দাঁড়িয়ে আছে এর সুবিধাটা সবচেয়ে বেশি ভোগ করব সমগ্র পৃথিবীর তুলনা এটা কীভাবে আমরা ভোগ করতে পারি সেইটার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে ধন্যবাদ অধ্যাপিকা অরিজিতা দত্ত ভবিষ্যৎ আমার মনে হয় এখানে যে কথাটা বারবার করে উঠে আসছে যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় আমাদের দেশের বিনিয়োগ করার যে চিন্তাটা এবং এখানে যদি আমরা গত দুই দশকের যদি পরিসংখ্যানটা দেখি তাহলে কিন্তু খুব আশাপ্রদ কিছু ঘটনা নয় যে বারবার করে বলার পরেও আলোচনার পরেও স্বাস্থ্য খাতে বলা হচ্ছিল যে অন্তত জিডিপির টু পারসেন্টকে ব্যয় করতে হবে সরকারকে ভারতবর্ষের সব সেরকম সরকার মিলে সেটা কিন্তু কখনোই এক পার্সেন্টের বেশি হচ্ছে না এবং স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ ভারতবর্ষে খুবই কম এবং এর থেকে কম রয়েছে এরকম দেশের সংখ্যা এখন বোধ হয় নয় বা দশ এবং যার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে সাব সাহারান কান্ট্রিজ যেগুলো একেবারেই দরিদ্র দেশ কাজেই এটা যদি এখন সব সরকারেরা এটা বুঝে যদি করেন খুব ভালো কথা তবে আরেকটা জিনিস শিক্ষায় বিনিয়োগ মানে শুধু স্কুল তৈরি করা নয় তার সঙ্গে সব রকমভাবে সেটাকে ম্যাচ করানো এবং শিক্ষার গুণমানকে বৃদ্ধি করা কারণ আমরা এর এর সাথে এর সাথে কিন্তু আসারের পরিসংখ্যানেও দেখছি যে ক্রমাগত শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে এবং সেটা সমস্ত রাজ্যে প্রায় পশ্চিমবঙ্গেও তাই হচ্ছে এবং পেশাগত দক্ষতার দিকেও নজর দেওয়া হতে পারে একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আর একটা হতে পারে আপনার ডেমোগ্রাফিক ডিজাস্টার তা আমি আশা করব যে আমরা যদি আমাদের সরকার যদি এইটা নিয়ে সিরিয়াস হয় মানে এবং এই যে যেসব কথাগুলো উঠে এলো যে আপনার স্বাস্থ্যখাতে শিক্ষার শিক্ষা খাতে সঠিক ব্যয় এবং শিক্ষার মানোন্নতি তারপরে হচ্ছে আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং মানে এবং পার্টিকুলারলি এম এস এম ই সেক্টর মানে শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা ভারী শিল্প এলেই হবে না বা কেবলমাত্র আইটি আইটি ওরিয়েন্টেড শিল্প এলেই হবে না এই মানে আমাদের আমাদের একটা মূল ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে লোকের হাতে কাজ দিতে হবে লোকের হাতে কাজ দিতে গেলে কিন্তু এম এস এম ই সেক্টর যেটা শ্রম মানে শ্রম শ্রম নিবিড় যে সেক্টর আর কি সেখানে কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে ওই আপনার ফোকাস করতে হবে তা না তা না হলে কিন্তু এটা ডেমোগ্রাফিক হচ্ছে আপনার ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে আর কি যদিও আমি অতটা মানে আমাদের পরিসংখ্যান কিছু কিছু দিক নির্দেশ দিচ্ছে সংখ্যাটা কি দাঁড়াবে এবং সেই সংখ্যাকে আমাদের দিকে সদর্থকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের সামিল করা যাবে কিনা এবং তাদের যে যোগদান তার লভ্যাংশ সমাজ পাবে কিনা রাষ্ট্র পাবে কিনা রাষ্ট্রেরও একটা বড় বিষয় রয়েছে কিভাবে সে এই যুব সমাজকে তৈরি করবে আঠাশ বছর বয়সী গড় আয়ু ভারতীয়দের ঠিকই কিন্তু তাদের নিয়ে কিভাবে আরও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যাবে সেটাও সেই জন্যই সরকার এখন বেশি দক্ষতা শ্রম নিবিড় এবং এই জাতীয় জিনিসগুলোয় নজর দিচ্ছেন যে কথাটা এক কথায় বলা যায় যে যখন আমরা দেখছি যে এই সংখ্যাটা ভারত সবথেকে বেশি জনবহুল দেশ হয়ে উঠল এক্ষুনি যারা ছিলেন এখানে তারা যে একেবারে হা মানে রাড়া করে রেড়ে করে উঠলেন যে একেবারে ভয়ঙ্কর কিছু তা নয় এটাকে কিভাবে আমাদের ইতিবাচক করে ব্যবহার করা যায় সেটার ওপরেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ধন্যবাদ নমস্কার
आज के आधुनिक